హలో గ్రూప్ టూ ఎక్స్పరెన్స్ ఈ రోజు మనం వీడియోలోని అక్టోబర్ మంత్ కు సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫైర్స్ ని బిట్స్ రూపంలో డిస్కస్ చేద్దాం ఇదిగోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ని స్టేట్మెంట్స్ మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాను కొంచెం డిఫికల్టీ లెవెల్ పెంచి ఇచ్చాను ఎందుకంటే రేప్ మీ రాయబోయే గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ పేపర్ టూ లోని క్వశ్చన్స్ ఇదే విధంగా అడుగుతాడు దానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలంటే ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీ ఇష్టమే ఇలా డిఫికల్ట్ గా అడగాలా లేదంటే సింపుల్ గా స్టేట్మెంట్ రూపంలో అడగాలి అనేది మీ చాయిస్ మీకే వదిలేస్తున్నాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది అక్టోబర్ మంత్ కు సంబంధించింది అక్టోబర్ మంత్ లోని ప్రతి ఎస్ఎన్టి కి సంబంధించి ఎగ్జామ్ లో పడే ప్రతి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ని బిట్స్ రూపంలో డిస్కస్ చేద్దాం దానికి మీరు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు కొత్త వాళ్ళు అయితే వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు లైక్ చేసుకోండి రండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మేస్ అబ్జర్వేటరీ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఆన్ అక్టోబర్ ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇన్ హ్యాన్లే లడక్ చూడండి తెలుగులో కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఏమి లేదు ఇది ఒక అబ్జర్వేటరీ మేస్ అబ్జర్వేటరీ అనేది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ అనేది ఇనాగ్రేట్ చేసింది అంటే ప్రారంభించింది ఎక్కడ ప్రారంభించింది చూడండి హ్యాన్లే లడక్ ఇది కీ వర్డ్ అనమాట ఓకేనా ఈ డేట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉందని మీకు తెలియజేయడం కోసం డేట్ ఇచ్చాను అది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రెండో స్టేట్మెంట్ ఏంటి మేస్ అండ్ అబ్జర్వేటరీ ఏషియాలోనే లార్జెస్ట్ ఇమేజింగ్ చెర్నకోర్ టెలిస్కోప్ ఈ పదాలకు ప్రతి పదానికి అర్థం మనం డిస్కస్ చేద్దాము రెండోది ఏమిచ్చాడు వరుల్డ్ లోనే హైయెస్ట్ అనమాట ఎందుకు నాలుగు వేల మూడు వందల మీటర్ల ఎత్తులో దీన్ని పెట్టారు కాబట్టి వరుల్డ్ లోనే హైయెస్ట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇది రెండో స్టేట్మెంట్ యొక్క అర్థం మూడో స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఇండీజియస్ ని ఇండీజియస్ ని అంటే మనం స్వదేశీ టెక్నాలజీ అంటే మనం ఓన్ గా మన ఇండియన్స్ ద్వారానే ఇది తయారు చేసాం అని చెప్తుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ ఇండీజియస్ లీ బిల్డ్ బై బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇస్రో కీవర్డ్స్ అన్ని కూడా మీకు అండర్లైన్ చేశాను ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ని డీటెయిల్ గా మీరు స్టడీ చేసి ఏం అడిగాడు హౌ మెనీ ఆర్ కరెక్ట్ అని అడిగాడు ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఒక టెన్ సెకండ్స్ టైం తీసుకొని కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి రేపు పొద్దున ఖచ్చితంగా అబ్జర్వేటర్ మీద బిట్ అయితే మాత్రం వస్తుంది పక్క అందులో నో డౌట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ లోకి వెళ్దాం చూడండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఇది సరేనా ఈ అబ్జర్వేటర్ అనేది రీసెంట్ గా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ అనేది లాంచ్ చేసింది ఎక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేసింది అంటే హ్యాండ్లే లడక్ లోని ఇనాగ్రేట్ చేసింది అసలు లడక్ లోనే ఎందుకు ఇనాగ్రేట్ చేసింది ఎనీ స్పెషాలిటీ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం లడక్ ప్రెసెంట్ న్యూస్ లో ఉంది లడక్ ని మనకి భారత రాజ్యాంగంలోని సిక్స్త్ షెడ్యూల్ లోని పెట్టమని అక్కడ ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు అసలు సిక్స్త్ షెడ్యూల్ లో పెడితే ఏంటి లాభాలు అయితే ఆల్రెడీ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ లో ఉన్న స్టేట్స్ ఏంటి అనేది కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి రెండోది ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఏషియాస్ లార్జెస్ట్ ఇది కూడా కరెక్టే వరల్డ్ హైయెస్ట్ ఇది కూడా కరెక్టే ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈ మూడు కూడా కరెక్టే రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్ లో చూడండి ఇక్కడ ఏషియా ప్లేస్ లో వరల్డ్ ఇస్తాడు వరల్డ్ లార్జెస్ట్ అని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రతి పదం మనం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఆన్సర్ పెట్టాలి ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే డైరెక్ట్ గా పిఐబి నుంచి ప్రతి పదం కూడా నేను పిఐబి నుంచి తీసుకొని మీకు అడగడం జరుగుతుంది మూడో స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ మనం కంప్లీట్ గా ఇస్రో చూడగానే కరెక్ట్ అని పెట్టేస్తాం కానీ ఇస్రో కాదు ఇది కరెక్టే బార్క్ అనేది కరెక్టే ఇస్రో కాదు ఎలక్ట్రానిక్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈసీఐఎల్ ఈసీఐఎల్ హెల్ప్ తో బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అనేది దీన్ని ఇండియనస్ గా తయారు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఈ అబ్జర్వేటర్ ఏంటి దీని ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి లడక్ లోనే పెట్టడానికి కారణం ఏంటి అనేది ప్రతిదీ కూడా డీటెయిల్ గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు అసలు మేస్ అంటే ఏంటి ఫుల్ ఫామ్ అంటే మేజర్ అట్మాస్ఫియరిక్ చెరంకో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇప్పుడు ప్రతి పదానికి అర్థం తెలుసుకుందాం అసలు ఏంటి ఈ పదానికి అర్థం ఎంత డీప్ గా ఎగ్జామ్ అడగపోవచ్చు బట్ తెలుసుకుంటే మంచిది చరణ్కో అనేది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అది ఒక సైంటిస్ట్ నేమ్ అనమాట అతను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు ఎలక్ట్రికలీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఇవన్నీ ఒక మీడియం ద్వారా క్లియర్ మీడియం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వా
ఒక రేడియేషన్ ఆర్ లైట్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది విడుదలైంది ఆ రేడియేషన్ నే చరణ్ కౌ రేడియేషన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది దీనికి గాను నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో అతనితో పాటు మరో ఇద్దరికి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది సరే దీనివల్ల మనకి ఏంటి మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే అసలు గామా రేస్ ని స్టడీ చేయడం అనమాట హై ఎనర్జీ గామా రేస్ ని స్టడీ చేయడం దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది స్పేస్ లో ఉన్న హై ఎనర్జీ గామా రేస్ ని స్టడీ చేయడం వల్ల యూనివర్స్ ని ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ స్టడీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది బ్లాక్ హోల్స్ సూపర్ నోవా ఇలాగా యూనివర్స్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్స్ ని మనం క్లియర్ గా స్టడీ చేసి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అది అయితే ఈ అబ్జర్వేటర్ అనేది పర్టికులర్ గా లడక్ లోనే ఎందుకు పెట్టారు పేర్లోనే ఉంది అబ్జర్వేటర్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్ గా స్పేస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది లడక్ లోని ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూషన్ తక్కువగా ఉంటుంది క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనకి క్లియర్ గా విజిబుల్ అవుతుంది అయితే దీని ద్వారా మన ఇండియా యొక్క యాస్ట్రో ఫిజిక్స్ స్ట్రెంత్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు యాస్ట్రో ఫిజిక్స్ అంటే ఏం లేదు స్టడీ ఆఫ్ సెలిస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ స్పేస్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని స్టడీ చేయడమే యాస్ట్రో ఫిజిక్స్ యాస్ట్రో ఫిజిక్స్ మన యొక్క స్ట్రెంత్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకునేటట్టు ఉంటుంది దీని ద్వారా అయితే ఎగ్జామ్ మరో స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు దీని ఈ అబ్జర్వేటరీ ద్వారా సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ తో పాటు లడక్ ప్రాంతంలోని సోషో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అని ఇస్తాడు స్టేట్మెంట్ అది చూసి దానికి దీనికి ఏం సంబంధం ఉందని రాంగ్ అనుకుంటాం బట్ క్లియర్ గా గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోనే పెట్టాడు సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ తో పాటు లడక్ ప్రాంతంలోని సోషో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఏ విధంగా అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న విద్యార్థులకు వాళ్ళ యొక్క కెరియర్ ని యాస్ట్రో ఫిజిక్స్ లోని సెలెక్ట్ చేసుకునేటట్టు అంతే కదండి మన పక్కనే అబ్జర్వ్ మన ఫర్ సపోజ్ మన ఇంటి పక్కన థియేటర్ పెడితే మన అందరికీ వెళ్ళి మూవీ చూడాలని ఎలాగ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుందో అదే విధంగా వాళ్ళ హౌసెస్ దగ్గర ఈ అబ్జర్వేటరీ పెట్టడం వల్ల స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక యాంగ్జైటీ పెరిగి అందులోని కెరియర్ సెలెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది రెండు టూరిజం పెరుగుతుంది దీనివల్ల టూరిజం పెరిగితే ఆటోమేటిక్ గా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కూడా అవుతుంది ఈ విధంగా మనం ప్రతి టాపిక్ ని డీటెయిల్ గా తెలుసుకుంటే ఎగ్జామ్ లో ఎలగడిగినా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు అయితే మీకు ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం తీసుకొని ఆన్సర్ కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి దాని ఆన్సర్ నేను కామెంట్ లో టైప్ చేసి పెడతాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రీసెంట్లీ ఇక్కడ డేట్ ఇచ్చాను సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ పబ్లిష్ ఇడ్ ఏ డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ ప్రపోజింగ్ టు నోటిఫై ద త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియా ఇన్ గుజరాత్ గిర్ ఫారెస్ట్ యాజ్ ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ అయితే ఇది సెప్టెంబర్ కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు అడిగానంటే జనాలు ప్రొటెస్ట్ చేయడం వల్ల ఈ ఏరియాని తగ్గించారు రీసెంట్ గా అందుకు అక్టోబర్ లో న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి అడిగాను సెకండ్ అది గిర్ ఫారెస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్ ఆఫ్ ఏసియాటిక్ లైన్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఐయుసిఎన్ స్టాటస్ ఆఫ్ ఏసియాటిక్ లైన్ ఈజ్ ఎండేంజర్డ్ క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ అయితే ఇందులో హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ వన్ టూ త్రీ ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్ లోని ఎన్ని కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ పెట్టండి టూ వన్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ అనమాట ఎప్పుడైనా న్యూస్ లో చాలా మనకి నేషనల్ పార్క్స్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచరీస్ ఉంటాయి సిలబస్ లో కానీ అవన్నీ చదువుకోవాలంటే టైం సరిపోదు ఇలా న్యూస్ లో ఉన్న వాటిని పర్టికులర్ గా వెరీ ఇంపార్టెంట్ గా ఐడెంటిఫై చేసి చదువుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఓకే ఆన్సర్ చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ తరువాత స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ క్రిటికల్ ఎండేంజర్ కాదు వల్నరబుల్ అయితే ఇప్పుడు మనం కొంచెం కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్దాం ఏం చేసిందంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ గుజరాత్ గిర్ ఫారెస్ట్ ఉన్నాయి కదండి ఆ ఫారెస్ట్ లోనే నేషనల్ పార్క్ ఉంది వైల్డ్ లైఫ్ సాంచరీ కూడా ఉంది అందులోని చూసారు కదా త్రీ థౌజండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియాని ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్ గా డిక్లేర్ చేసింది తర్వాత జనాలు అందరూ కూడా అక్కడ లోకల్ పీపుల్ ఉంటారు కదండి ప్రొటెస్ట్లు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకు అంట
వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ కానీ తీసుకున్నాం నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ నుంచి బౌండరీ నుంచి ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ రేడియస్ లోని ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్ ఇక్కడ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ చేయకూడదు ఏదైనా సరే అక్కడ ఏ యాక్టివిటీ చేయాలన్నా దానికి కొంచెం లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి పరిమితులు ఉంటాయి అప్పుడు లోకల్ పీపుల్ ఆ ప్రాంతాల్లోని ప్రజెంట్ అక్కడ గిర్ ఫారెస్ట్ లోని అగ్రికల్చరు లైవ్లీహుడ్ గ్రేజింగ్ వీటి మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్ గా డిక్లేర్ చేస్తే మా జీవనోపాధి కోల్పోతాము అని ప్రొటెస్ట్లు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు దానివల్ల ఏం చేశారు ఈ ఏరియాని తగ్గించడం స్టార్ట్ చేశారు అన్నట్టు సంథింగ్ టూ థౌజండ్ అంత ఇలాగా అందుకు ఈ న్యూస్ లో ఉంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఎస్ ఏసీఆర్ సంబంధించి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ న్యాచురల్ హ్యాబిట్ హ్యాబిటాట్ ఇది కూడా కరెక్ట్ అయ్యి మూడోది వచ్చేసి ఐయూసిఎన్ స్టేటస్ అనేది వల్నరబుల్ క్రిటికల్ అన్ఎంజన్ కాదు అయితే మనకి ఇప్పుడు గుజరాత్ లో గిర్ నేషనల్ ఫార్ గిర్ నేషనల్ పార్క్ ఉంది మీకు తెలిసిన నేషనల్ పార్క్ గుజరాత్ ఇంకేం ఉన్నాయి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఈ రోజు ఈ వీడియో ఎంతటితో ఆపుతున్నాను ఎందుకంటే వీడియో స్టార్టింగ్ లో చెప్పాలి మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు ఈ రోజు మన వెహికల్స్ కి వీటన్నిటికి ఎలా పూజ చేస్తామో మనం కూడా ఆయుధ పూజ చేయాలి మనకున్న ఆయుధాలు జోగి నాయుడు లక్ష్మీకాంత్ ఇంకా మన బుక్స్ అన్ని కూడా ఆయుధ పూజ చేసి గ్రూప్ టూ యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఉంటామని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల